లైట్ మే ఆవోజి బోలో అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన డైరెక్టర్లు అందరికి అలాగే ప్రొడ్యూసర్లు వీళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ బోలాశంకర్ ఈవెంట్ సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చినందుకు అనయ్య కొంచెం టైం తీసుకుంటాను కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటేనే కొందరు మనల్ని ఏమీ అనకుండా ఉంటారు కాబట్టి మాట్లాడుకోవాలి ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన ఒక యువకుడు నేను సైనికుణ్ణి అవుతా అని చెప్పి ఒక యుద్ధ భూమికి బయలుదేరాడు ఆ యుద్ధ భూమిలో ఆల్రెడీ కండలు తిరిగిన సైనికులు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారు గెలుస్తున్నారు ఈయన చూస్తున్నాడు వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారు గెలుస్తున్నారు ఈయన చూస్తున్నాడు ఒకరోజు ఈయనకి యుద్ధం చేసే అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళందరి కళ్ళు చెదిరేలా యుద్ధం చేశాడు అందరూ కలిసి ఆయన్ని సైన్యాధిపతిగా ప్రకటించారు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ ఆ యుద్ధ భూమిని ఏరాడు ఇక్కడ యుద్ధ భూమి అంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆ ముప్పై ఏళ్ళు ఏరిన సైన్యాధిపతి మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అన్నయ్య ఇంతమంది సినీ సైనికుల్ని తయారు చేసి ఇంద్రసేన అని అయితే అక్కడ తమ్ముడేమో జన సైనికుల్ని తయారు చేసి జనసేన అని అయ్యాడు మామూలుగా మామూలుగా ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడేటప్పుడు మనకి ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడేటప్పుడు మనం మాట్లాడితే వినే వాళ్ళకు గూజ్ బంప్స్ వస్తాయి కానీ మాట్లాడేవాడికి కూడా గూజ్ బంప్స్ వస్తున్నాయి అంటే వాడు మాట్లాడేది ఖచ్చితంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి గురించే బేసిక్గా హీరోలకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కానీ ఆయనకి హీరోలే ఫ్యాన్స్గా ఉంటారు ఆస్తులు సంపాదించడం కన్నా అభిమానాన్ని సంపాదించడమే ప్రథమ లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఎదిగిన హీరో మెగాస్టార్ అటు పాత తరానికి ఇటు కొత్త తరానికి మధ్య వారధి ఇన్ని కోట్ల మంది అభిమానులకు సారథి మన మెగాస్టార్ ప్రతి ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంటుందో లేదో నేను చెప్పలేను కానీ ప్రతి ఇంట్లో మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ అయితే ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటాడు ఇది షూర్ నా దృష్టిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సచిన్ టెండూల్కర్ గారు వీళ్ళిద్దరు ఒకటే సచిన్ టెండూల్కర్ ని ఎవరైనా విమర్శిస్తే నోటితో సమాధానం చెప్పడం బ్యాడుతో సమాధానం చెప్తాడు అలాగే చిరంజీవి గారిని ఎవరైనా విమర్శించిన మాటలతో సమాధానం చెప్పడం మళ్ళీ సినిమాతోనే సమాధానం చెప్తారు ఆచార్య సినిమాకి విమర్శలు వచ్చాయి వాళ్ళ తేరు వేరయ్యతో వాళ్ళకి అందరికీ సమాధానాలు వచ్చాయి అది మెగాస్టార్ ఈ జనరేషన్ యంగ్ హీరోలు అందరూ డ్యాన్స్ ఎరగదీస్తారు కానీ ఆ డ్యాన్స్ లో ఒక మార్క్ సెట్ చేసింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఈ జనరేషన్ యంగ్ హీరోలు అందరూ ఫైట్స్ కుమ్మేస్తారు ఆ ఫైట్స్ లో మార్క్ సెట్ చేసింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఈ జనరేషన్ హీరోలు అందరికీ రెమ్యూనరేషన్ కూడా ఎక్కువ కానీ అందులో కూడా ఒక మార్క్ సెట్ చేసింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి కోటి రూపాయలకు పైగా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న ఇండియన్ యాక్టర్ ఎవరని కొట్టి చూడండి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అని వస్తుంది ఫస్ట్ బిగ్గర్ దాన్ బచ్చన్ అని పెద్ద మ్యాక్స్ అయినా ఉంటుంది వెళ్ళి చదువుకోండి ఫస్ట్ పది కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన మూవీ ఏంటి అని అడగండి గరానా మొగుడు అని చెప్పి గూగుల్ కాదు ఎక్కడ వెతికినా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది ఊహ తెలియక ముందే ఊహించిన రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసిన స్టార్ మెగాస్టార్ అలాంటి మెగాస్టార్ ని ఆయన ఎదగక ముందు అవమానాలు జరిగాయి ఆయన ఎదిగిన తర్వాత అవమానాలు జరిగాయి ఎదగక ముందు ఆయన ఎదురు తిరిగి మాట్లాడాలంటే అప్పుడు పరిస్థితులు అడ్డొచ్చాయి ఎదిగిన తర్వాత అలాంటి వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగి మాట్లాడాలంటే ఆయన సంస్కారం అడ్డొచ్చింది అందుకే ఎవరిని ఎప్పుడు ఏమనలేదు మెగాస్టార్ చెంది ఎప్పుడు ఎవరిని ఏమనలేదు ఠాగూరు సినిమాలో ఆయనకి నచ్చని ఒకే ఒక్క పదం క్షమించడం కానీ నిజ జీవితంలో ఆయనకు బాగా నచ్చిన పదం క్షమించడం చాలా మందిని చాలా రకాలుగా క్షమించేశారు ఒకప్పుడు ఆయన రాజకీయ ప్రచారం చేస్తుంటే వాడు ఎవడో కోడి గుడ్డు విసిరాడు చిరంజీవి గారి మీద ఒక్కసారి ఆయన కనుసైకి చేసి ఉంటే ఆ గుడ్డు కొట్టిన వాడికి అక్కడే గుండు కొట్టేవాళ్ళు క్షమించాడు ఒకప్పుడు మినిస్టర్ హోదాలో ఉండి ఒక ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వెళ్తే అక్కడ ఆయన ఓటు ఉందా లేదా అని పరిశీలించడానికి లైన్ క్రాస్ చేస్తే ఒక ఎన్ఆర్ఐ ఈ లైన్ క్రాస్ చేసిన దాని గురించి లిమిట్స్ క్రాస్ చేసి మాట్లాడాడు అతను చూసిన మనందరికీ కోపం వచ్చింది కానీ చిరంజీవి గారి కోపం రాలేదు చాలా కూల్గా మాట్లాడాడు లైన్ క్రాస్ చేసిన విషయం తెలుసుకోకుండా అతను మాట్లాడాడు ఏమయ్యా 
చిరంజీవి గారి సినిమా టికెట్ల కోసం లైన్ క్రాస్ చేయటం కాదు ఏమో తొక్కుకుంటూ నెట్టుకుంటూ వెళ్ళి మనం మరి టికెట్లు తీసుకుంటాం చొక్క చిరిగితే చిరంజీవి గారి సినిమా టికెట్ దొరికినట్టు చిరగపోతే సినిమా టికెట్ దొరకనట్టు అది మెగాస్టార్ రేంజ్ అలాంటి వ్యక్తుల్ని క్షమించారు కొన్ని వేల మందికి ప్రవచనాలు చెప్పే ఒక వ్యక్తి కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానించే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి మీద అసహనం ప్రవర్తించారు ఆయన మాట అరుగు ప్రదర్శించారు ఆయన ఏ కారణం లేకుండా చిరంజీవి గారికి ఏ సంబంధం లేకుండా అంటే ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలో నేర్పించే ఆయన సహనం కోల్పోయాడు కానీ ఆ రోజు చిరంజీవి గారు సహనం కోల్పోలేదు వెళ్ళి ఆయన పక్కన కూర్చున్నాడు ఆ సభ సజావుగా జరిగేలా చేశాడు అది మెగాస్టార్ కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి హీరో సుమన్ గారి విషయం హీరో ఉదయ కిరణ్ గారి విషయం ఇలాంటి విషయాలని ఇలాంటి సున్నితమైన విషయాల మీద తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ రాసే కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి అలాంటి వాటిని కూడా క్షమించాడు అలా రాసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను కష్టపడి సంపాదించుకోండి అంతేగాని కష్టపడి కష్టపడిన వాళ్ళ మీద పడి సంపాదించుకోకండి వాళ్ళకి యూట్యూబ్ వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఈ టాలీవుడ్లోనే ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఆయన అనే స్థాయి నాకు లేదు కానీ అలాగే మెగాస్టార్ని పవర్ స్టార్ని విమర్శించే స్థాయి ఆయనకి లేదు ఆయన ఒక చిన్న పెగ్గేసినప్పుడు చిరంజీవి గారిని పెద్ద పెగ్గేసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శిస్తుంటారు ఆయన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అర్థం కాని అర్థం లేని విమర్శలకు క్లాప్సు రావు అర్థం కాని సినిమాలకి కలెక్షన్లు రావు నాకు తెలిసి మీ వ్యూహాలు బెడిసి కొడతాయని నా నమ్మకం నా గట్టి నమ్మకం అది అదేవిధంగా ఏ ప్రభుత్వాలైతే చిరంజీవి గారి బ్లడ్ బ్యాంక్కి అవార్డులు ఇచ్చాయో ఆయన సేవను గుర్తించి అదే ప్రభుత్వాలు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ గురించి తప్పుడు ప్రచారాలు చేశాయి అప్పుడు కూడా భరించాడు క్షమించాడు దట్ ఈజ్ మెగాస్టార్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే ఇంకొంతమంది కొంచెం సాటిస్ట్లు ఉంటారు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు తెలుసా చిరంజీవి గారి వారసుడు రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు ఆయన చిరుతా చిత్రం ద్వారా ఆరంగరటం చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది కావాలని ప్రతి ఒక్కడూ నోరెత్తి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత ఏదైనా సినిమా హిట్ అయితే అది డైరెక్టర్ వల్ల ఫ్లాప్ అయితే రామ్ చరణ్ గారి వల్ల అని చెప్పి కామెంట్లు చేశారు అప్పుడు వచ్చింది రంగస్థలం అని ఒక సినిమా రంగస్థలం అని ఒక సినిమా అప్పుడు వచ్చింది నోరెత్తిన ప్రతి ఒక్కరు చెయ్యెత్తి జై కొట్టాడు కామెంట్లు చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ కామ్గా చూస్తుండిపోయారు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు సచిన్ టెండూల్కర్ అవ్వలేదు అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకు అమితాబ్ బచ్చన్ అవ్వలేదు కానీ చిరంజీవి గారి కొడుకు చిరంజీవి అయ్యాడు కొనిదల ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం కొనిదల వెంకట్రావు గారికి కొనిదల చిరంజీవి గారు ఎంత పేరు తెచ్చారో కొనిదల చిరంజీవి గారికి కొనిదల రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు అంతకంటే ఎక్కువే పేరు తెచ్చారు మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్ ఈ కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి మెగా పవర్ స్టార్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు అని అనుకోవచ్చు కానీ గ్లోబల్ స్టార్ అనేది పెట్టుకుంటే వచ్చిన పేరు కాదు అది పెట్టుకుంటే వచ్చిన పేరు కాదు ఇక్కడ ఉన్న హీరోలు అందరినీ తట్టుకొని వాళ్ళందరినీ నెట్టుకొని చిరంజీవి గారి కొడుగ్గా పేరు నిలబెట్టుకొని ఎంత ఎదిగినా చేతులు కట్టుకొని ఉన్నాడు కాబట్టే ఈరోజు గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు ఇంకొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా అన్నయ్యను పొగుడేసి తమ్ముని తిట్టేస్తుంటారు వీళ్ళు ఎవరంటే తెలివైన సాడిస్టులు అనమాట వాళ్ళు అన్నయ్యను పొగుడేస్తుంటారు తమ్ముని ఏమయ్యా మీరు తమ్ముని తిట్టి అన్నయ్యను పొగిడితే ఆయన సంతోషపడే వ్యక్తి ఆయన ఒకరోజు బోలా శంకర సెట్లో నేను అడిగాను చిరంజీవి గారిని ఏదో పొలిటికల్ మ్యాటర్ వచ్చి మాట్లాడుతుంటే నేను ఈ మధ్య పొలిటికల్ న్యూస్ చూడట్లేదు అది అన్నాడు ఆయన ఎందుకు అన్నయ్య అని అడిగితే ఆయన చెప్పాడు నా తమ్ముణ్ణి ఎవరు పడితే వాళ్ళు తిడతంటే అవి చూసి నేను సహించలేకపోతున్నాను అని చెప్పారు అది అది తమ్ముడి మీద అన్నయ్యకు ఉన్న ప్రేమ అలాగే అన్నయ్య అంటే తమ్ముడికి కూడా చాలా ప్రేమ ఎంత ప్రేమ అంటే ఆయన్ని అవమానించిన వాళ్ళని ఆయన వదిలేస్తాడేమో కానీ తమ్ముడు గుర్తు పెట్టుకొని మరి వడ్డీతో సహా ఇస్తాడు గుర్తు పెట్టుకొని మరి వడ్డీతో సహా ఇస్తాడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఎంత చెప్పినా మారని కొంతమందికి నేను మళ్ళీ 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 చెప్తున్నాను కొనిదల వెంకట్రావు గారికి ముగ్గురు కొడుకులు ఒకరు కొనిదల శివశంకర వరప్రసాద్ అలియాస్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు 
అభిమానులను ప్రేమిస్తాడు శత్రువులను సైతం క్షమిస్తాడు రెండు కొనిదల నాగేంద్ర బాబు గారు చాలా మంది చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పోల్చి నాగబాబు గారిని కొంచెం తక్కువ చేసి మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళకి చెప్తున్నా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి గారి వల్ల ఎంతమంది అయితే ఎదిగారో టీవీ ఇండస్ట్రీలో నాగబాబు గారి వల్ల మాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఎదిగారు నాగబాబు గారు అన్నదమ్ములు ఇద్దరి కోసం అడ్డంగా నిలబడిపోతాడు అలాంటి వ్యక్తి మూడు కొనిదల పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరి లెక్క తేలుస్తాడు అనుకున్నది సాధిస్తాడు ఇది షూర్ అన్నయ్య మంచోడు కాబట్టి ముంచేశారు తమ్ముడు మొండోడు ముంచటాలు ఉండవు తాడో పేడో తెంచటాలే ఇది షూర్ రాసి పెట్టుకోండి ఇది వీళ్ళ ముగ్గురు డబ్బు మీద ఆశ లేని వ్యక్తులు మంచి చేయాలనే ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తులు ఇలాంటి వ్యక్తుల గురించి తప్పుడు రాతలు రాసినా తప్పుడు కూతలు కూసినా కుర్చీ మడత పెట్టి కుర్చీ మడత పెట్టి ఇది కింది స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు మినిమం డిగ్రీ చేసి ఉండాలి అది జరిగిద్ది అనమాట ఫైనల్ గా వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాలో ఎలాగైతే అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో పాటు బ్రదర్ సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అయిందో బోలా శంకర సినిమాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో పాటు సిస్టర్ సెంటిమెంట్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది చిరంజీవి గారు వన్ మ్యాన్ షో మీరు చూస్తారు ఈ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్రొడ్యూసర్లకి రిస్క్ అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు కలెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడేస్తున్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎంత వచ్చింది ఏంటి లెక్కలన్నీ వాళ్ళు చెప్పేస్తారు మీరేం టెన్షన్ పడకండి మన కలెక్షన్స్ చాలా తక్కువ వచ్చినాయి అంట అవును ఆయన వెనకేసుకున్న కలెక్షన్స్తో పోలిస్తే మన కలెక్షన్స్ తక్కువే తక్కువే కదా ఆ అతని మనం ఎప్పుడు దాటలేం ఓకేనా కాబట్టి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు చూడని సక్సెస్లు బ్లాక్ బాస్టర్లో లేవు నేను ఈ బోలా శంకర సినిమా మెహర్ రమేష్ గారికి అలాగే అనిల్ శంకరా గారికి మంచి విజయాన్ని చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అది ఏది అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఈ బాటలు ఓ మై గాడ్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క పంచు ఆ పంచుకి అక్కడ రండి మా బలగం డైరెక్టర్ గారు వేణు గారు ప్లీజ్ నాకు ఒకటి అర్థమైందండి ఏదైనా ఫంక్షన్ కి వస్తే ఆది కంటే ముందు మాట్లాడి వెళ్ళిపోవాలి వాడి తర్వాత మాట్లాడితే సునామి తట్టుకోలేదు సార్ సో అందరికి నమస్కారం మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్ అందరికి ఒక ఫ్యాన్ గా ఈరోజు వేణు వెళ్ళండి అనే పర్సన్ ఉన్నాడంటే సార్ మిమ్మల్ని చూసి సో మీతో నటించాలని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సార్ యాక్టర్ అయ్యి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పటి వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ మీతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలని మెహర్ రమేష్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నాకు నా జీవితకాల కోరికని నాకు ఈ సినిమా ద్వారా ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను మెగాస్టార్ గారి గురించి ఏం మాట్లాడాలి అంటే ఆయన ఎంత హెల్పింగ్ నేచరో మనం అందరికీ తెలుసు కాకపోతే ప్రత్యక్షంగా నాకు ఒక అనుభవం ఉంది నేను బోలా శంకర్ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు బలగం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది నా డేట్ లేదు నేను భయపడిపోతున్నాను సార్తో అవకాశం రావడమే ఎక్కువ డేట్ క్లాష్ అయ్యింది అని టెన్షన్ పడి బాగా బాగా భయపడిపోతున్నాను అప్పుడు సార్ అడిగారు ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఇట్లా రేపు డేట్ నాకు లేదు సార్ అది మన సినిమా డేట్ లేదు సార్ అంటే చిరంజీవి గారే దిల్ రాజు గారు ఫోన్ చేసి నాకు వేణు డేట్ కావాలని అడిగారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఏం పని అండి నాలాంటి ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ కోసం ఆయన ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం సార్ నిజంగా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి రెండు వారాలు బా మంచి సినిమా మంచి సినిమా అని బలగమైన సినిమా మంచి సినిమా అని తెలిసింది చిరంజీవి గారు ఒక్కసారి పిలిచి నాకు సత్కారం చేసి ఏం సినిమా తీసావా అన్న తర్వాత బలగం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది సార్ ప్రపంచానికి రీచ్ అయింది సార్ ఎవరి దగ్గర అయినా ఎంత చిన్న వ్యక్తి కానీ పెద్ద వ్యక్తి కానీ వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళైనా కానీ వాళ్ళలో కొంచెం టాలెంట్ ఉంది అంటే వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళని సత్కరించి వాళ్ళని అభినందించి నేను మాట్లాడితే వీడికి ఇంకా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అని ఒక బాధ్యతతోటి మీరు అందరినీ తీసుకెళ్తున్నారు సార్ జన్మ జన్మలా రుణపడి ఉంటాం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు మాకు దొరకడం మా తెలుగు ఇండస్ట్రీ అదృష్టం మా ఫ్యాన్స్ అందరికీ అదృష్టం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వేణు గారు అండ్ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేసిన శ్రీముఖి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అమ్మా రాములమ్మ రామ్మా రా 
ఒక్క షార్ట్ పడింది అమ్మా ట్రైలర్ లో బోలాజీ అంటూ సో వన్స్ అగైన్ ఆర్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఆర్ స్పాన్సర్స్ాధి గారి మాటలు విన్న తర్వాత ఇంకా ఎవరు ధైర్యం చేయరు మాట్లాడడానికి ఆయన గొప్పతనం చెప్పడానికి మేము చాలా చిన్న నేను మీలో ఒక్కదాన్ని జస్ట్ అదృష్టం ఏంటో కొంచెం అదృష్టం తలుపు తట్టి ఆయన సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర చేయడం జరిగింది అండ్ ముఖ్యంగా మెహర్ రమేష్ సార్ గారికి సార్ ఐ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను ఈ పాత్ర నేను చేయగలుగుతా నన్ను నమ్మినందుకు థ్యాంక్ యూ డడ్లీ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కీర్తి ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ ఐ లవ్ యూ అండ్ సార్ పేజెడ్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను అంతా ఎగిరిపోయింది బట్ మీరు నేను మ్యాచింగ్ వేసుకున్నాం చాలు ఫోన్ చేసుకోలేదు బట్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం బోలా శంకర్ ఖచ్చితంగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ మనకి టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ ఎన్ని జీలు తెలిసినా నాకు మాత్రం ఇంకా ప్రపంచంలో నా జీవితంలో తెలిసేది ఒకటే ఒక జీ దట్ ఈస్ మై డియర్ బోలాజీ ఐ లవ్ యూ సార్ విచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మెహర్ సార్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశోక్ అరచి తుమరో బోలో ఆషి ఆమె తుమాకే బాలో బాలో బాషి తుమరో మ్యారేజ్ ఫిక్స్ వచ్చి నోచి నోచి ఓకే 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 నోచి మహానటి సినిమా మాత్రమే కాదు ఏ సినిమాలో చేసినా ఆవిడ మహానటి అంత పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే అందరి గుండెలో అందరికీ నమస్కారం మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్ కి హాయ్ బాగున్నారా సూపర్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమాలో ఒక మెయిన్ ట్రాక్ ఉంది ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ ట్రాక్ దాంతో పాటు నిజంగానే ఇంకొక బ్రదర్ సిస్టర్ ట్రాక్ జరిగింది అది నా మెహర్ అన్నాతో సో థ్యాంక్ యూ అన్న నాకు నిజంగానే ఒక అన్నయ్య దొరికినట్టుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను మహాలక్ష్మిగా నమ్మినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ మీ టీమ్ ఆల్ ది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డడ్లీ గారు చిరుగారు పక్కన నన్ను కూడా అందంగా చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ డడ్లీ గారు అయితే వర్క్ అంటే డెడ్లీ సో థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ మన సాహర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరుగారు పక్కన డాన్స్ చేసేలా సాంగ్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మన ఎడిటర్ లిరిసిస్ట్ శేఖర్ మాస్టర్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ సుశాంత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాజ్ లవ్లీ వర్కింగ్ విత్ యూ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ యూ మోర్ అండ్ సచ్ రోల్స్ ఇది ఇక్కడ వేరే అండ్ తమన్నా తమన్నా ఇస్ నాట్ యువర్ 
సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పూజలో తమన్న గారు వచ్చాడు ఐ కుడ్ అండ్ కమ్ అట్ దట్ టైమ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ సారీ షీ ఈస్ నాట్ హియర్ ఐ ఎమ్ హియర్ సో ఐఎమ్ మిస్సింగ్ హర్ ఐ థింక్ ఐ గౌట్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ షీఈస్ ఆల్ ఓవర్ ద సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు సో తమన్నా ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం ఆగండి నేను చెప్తాను మెగాస్టార్ గురించి ఒక నిమిషం అండ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ మన మెగాస్టార్ గారు చిరుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత పెద్ద రోల్ ఇంత ఇంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ మీతో పాటు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మెగాస్టార్ మనకి ఈ సినిమా చేసే ముందు మెగాస్టార్ అని నాకు తెలుసు కానీ ఇంత మెగా హ్యూమన్ అని నాకు సినిమా చేసిన తర్వాత తెలిసింది సార్ ఈ షూట్లో అందరినీ ఎంత కంఫర్టబుల్గా పెట్టుకుంటారు అండ్ హిజ్ ఎనర్జీ హిజ్ డెడికేషన్ హిజ్ పంక్చువాలిటీ చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలండి మీ దగ్గర నుంచి ఐ థింక్ నాట్ జస్ట్ బీ లాడ్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ అండ్ మోర్ దాన్ ఎవ్రీథింగ్ మీ ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన ఫుడ్కి రోజు రోజు పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ and special thanks to surekha garu and your cook also and in tall and then chala torture petanandi sorry but he was very sweet he fed me every day thank you sir and uh, august 11th ki uh, cinema release avutundi um ee cinema bola shankar pedda hit avalani nen korukuntunanu and jai bolo bol bola shankar Thank you, thank you, thank you so much. Kirti Garu, I know Bola Shankar Matra Mekha Du, in the world, Power Star, Pawan Kalyan Garu, fan Garu. And I know Brola Shankar. Brola Shankar. Oh, Brola Shankar. Ah, so, me bro, Gada. Happy Rakhi, Miku. Thank you so much. Me am August 11th, to Stam Sinma Lo. Thank you. Thank you so much, Kirti Garu. And Suma Garu, you are rocking, huh? Like always. Thank Yela. you. Thank you. how how can you do this edhuri gar chiranjeevi gar unte inka rocking kaaka inke em avutho ani cheppandi that is the space chiranjeevi gar gives us andukane maku chiranjeevi gar ante anta prema anta abhimanam thank you so much kirti gar thank you thank you once again to all mega star fans and i think there are a lot of power star fans also thank you kuda thank you thank you thank you so much love you all thank you thank you kirti gar and ipudu manaki next performance cinema loni oka bola rap